ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെ കൊല്ലം പത്തനാപുരത്ത് നിന്നും ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ മരണവാർത്തയാണ് വരുന്നത് പത്തനാപുരത്ത് കന്യാസ്ത്രീ കോൺവെൻറ് കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പത്തനാപുരം സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻ സ്കൂൾ അധ്യാപിക കൂടിയായ സിസ്റ്റർ സൂസൻ മാത്യുവിനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കിണറിനു സമീപം രക്തപ്പാടുകൾ ഉണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാം ദേവരാജ് ആണ് ചേരുന്നത് ശ്യാം എന്താണ് സംഭവം കൊല്ലം പത്തനാപുരത്ത് മൌണ്ട് സാബോ ദേഹ കോൺവെന്റില് കോൺവെന്റിന് സമീപത്തെ കിണറ്റിലാണ് കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് ആയിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് സിസ്റ്റർ സൂസൻ മാത്യുവിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇവർ പത്തനാപുരം സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഇവിടെ ഇവർ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ കോൺവെന്റിലെ അന്തേവാസി കൂടിയാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹം സമീപത്തെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കിണറ്റിലാണ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തത് ഇവരുടെ സമീപത്ത് ഈ കിണറ്റിന് സമീപത്ത് നിന്നും മറ്റും മുടിയും ചോരയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് പത്തനാപുരം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മുള്ളൂർ യു എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തുകയുമാണ് സമീപത്തെ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇത്തരം ഒരു മരണം ദുരൂഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് ഇതിന്മേൽ ഇവിടെ സ്ഥലത്തെത്തി നേരിട്ടാണ് പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തത് പുള്ളൂർ യു എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഈ പരിശോധന സ്വാഭാവികമായും ഇതൊരു അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് തന്നെയാകും പോലീസ് കേസെടുക്കുക ഇത് ഇതിന് പിന്നിൽ ഇത്തരം ഒരു മരണത്തിന് പിന്നിൽ എന്താകും എന്താകും കാര്യം എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് തുടർന്നാകും അന്വേഷിക്കുക കാരണം തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷമാകും അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സിസ്റ്റർ സൂസൻ മാത്യുവിനെ പത്തനാപുരത്തെ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഈ കോൺവെന്റിലാണോ ഈ സിസ്റ്റർ കഴിയുന്നത് അതോ ആ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണോ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി എത്ര കാലമായി ഇവർ അവിടെ താമസിക്കുന്നു ശ്യാം പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് ഇവർ അവിടെ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അത്രത്തോളം നാളുകളായി ഇവർ അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമീപത്തെ കോൺവെന്റിൽ ഈ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ കിണറ്റിൽ കിണറിൽ കിണർ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കോൺവെന്റിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇവരുടെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ അറിയുവായിട്ടില്ല ഇവരുടെ സ്വദേശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുവായിട്ടില്ല എന്തായാലും പോലീസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ മൃതദേഹം ഒപ്പം മരണകാരണമായ സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുനലൂർ ഡി എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഇത്തരം ഒരു പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതൊരു കൊലപാതകമാണ് എന്നൊരു സൂചനയാണ് പോലീസും നമുക്ക് നൽകുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ മുടി മുറിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല കിണറിന് സമീപത്ത് നിന്നും മറ്റും രക്തം രക്തത്തിന്റെ പാടുകൾ രക്തക്കറ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ശ്യാമ ഈ സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസ് പ്രാഥമികമായ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു രാവിലെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മഠത്തിലുള്ളവർ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ സിസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ സിസ്റ്ററിനെ കാണാതായിട്ടുണ്ടോ സിസ്റ്റർ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് മഠത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നത് ശ്യാം അത്തരം ഒരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണത്തിന് സഭയോ അല്ലെങ്കിൽ മഠത്തിലുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക മഠത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിർത്തുമോ ഒന്നും ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ശ്യാമിലേക്ക് വരാം ശ്യാമിലേക്ക് വരാം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ബിന്ദു കൃഷ്ണ പത്തനാപുരത്താണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് പത്തനാപുരം എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് സ്കൂൾ അധ്യാപിക കൂടിയായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർ സൂസൻ മാത്യുവിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാകലമായ അതിലേറെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ കോൺവെന്റിലെ ഒരു സിസ്റ്റർ മരണപ്പെട്ട നിലയിൽ കിണറുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോൺവെന്റിൽ നിന്നുള്ള മഠത്തിലെ അന്തേവാസികൾ നൽകുന്ന വിശദീകരണം ആ സിസ്റ്റർ രോഗ അപസ്മാര രോഗബാധിതയാണ് എന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് മുറിയിലാണ് താമസിക്കുന്നു എന്നതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരടക്കം പറയുന്നത് അതിൽ വലിയ ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുകയാണ് അവിടെ അങ്ങോ
എങ്ങുമെന്നും എത്തിയിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ ഈ സർക്കാരും പോലീസും എടുക്കുന്ന നിലപാട് ആ പൊതുസമൂഹത്തെ പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർഭയമായ ഒരു അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഈ ഈ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി സൂസൻ മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അധ്യാപികയും കൂടിയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അധ്യാപികയായി അവിടെയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ ബിന്ദു കൃഷ്ണ എസ് ഐയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എസ് ഐക്ക് ഈ പറയുന്നു ബിന്ദു കൃഷ്ണയൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്യാമദേവരാജ റിപ്പോർട്ടർ പറയുന്നത് പോലെ മുടി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തക്കറയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പോലീസ് തുടക്കത്തിൽ ഇതിലൊരു ദുരൂഹതയുണ്ട് അസ്വാഭാവികതയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബിന്ദു കൃഷ്ണയോടൊക്കെ പോലീസ് പറയേണ്ടതല്ലേ അതിന് പോലീസ് അതിനുപോലും പോലീസ് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നോട് പറയുന്നതല്ല മാധ്യമങ്ങളോട് നേരെ തന്നെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ആണ് കേട്ടത് ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആരും തന്നെ ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കറ ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് അന്വേഷിക്കാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് മറുപടി പറയാം ഫ്രാങ്കോ ബിഷപ്പിനെതിരായിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറ്റുമെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എത്രത്തോളം ഡിലേ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു രക്തത്താപ്പാണോ എന്ന് പ്രതിപക്ഷിക്കാൻ തോന്നത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നിസ്സംഗവും നിഷ്ക്രിയതയുമാണ് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന റൂറൽ എസ് പി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ശക്തമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം ഒരു ഒരു കാര്യം ചുരുക്കത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ ബിന്ദു കൃഷ്ണൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് തേച്ചു മാച്ച് കളയാനുള്ള നീക്കം ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയാണോ ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്കുള്ളത് തീർച്ചയായും ആ ആശങ്ക എനിക്കുണ്ട് സമീപകാല സംഭവം ഇന്ന് ഈ കേസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറുപടിയും കൂടി കേട്ടതോടുകൂടി അതിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ ജീവൻ തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യസന്ധത അന്വേഷണം അത് ആരെയും കുറ്റവാളിയാക്കാനോ ആരെയെങ്കിലും മുൾമുനയെ നിർത്താനോ ഒന്നുമല്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തു പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ സത്യസന്ധന നിർഭയനുമായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇതിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്താലേ മതിയാവുകയുള്ളൂ മാത്രവുമല്ല പത്തനാപുരം ഉൾപ്പെടുന്ന ആ കൊല്ലത്തെ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലത്തെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വരുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പോലീസ് എടുക്കുന്ന നിഷ്ക്രിയ മനോഭാവവും ഭരണ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ആശങ്ക ഇരട്ടിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയാണ് സംസാരിച്ചത് വീണ്ടും ശ്യാം ദേവരാജിലേക്ക് ഇതാണ് ശ്യാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അപസ്മാര രോഗമാണ് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ മഠത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് അത്തരത്തിൽ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നീക്കം നടക്കുന്നു എന്നാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയൊക്കെ പറയുന്നത് ശ്യാം ദേവരാജിന് ആ സ്ഥലത്തു നിന്നും എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് ബലപ്രയോഗം നടന്നതിന്റെ ലക്ഷണമെല്ലാം അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സന്യാസ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം ചീന്തിയതിന്റെ പാടുകളുണ്ട് ഒപ്പം മുടി മുറിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പാടുകളുണ്ട് ഈ കിണറിന്റെ തൂണുകളിൽ രക്തമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ളൊരു മരണമായി നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിൽ ചില ദുരൂഹതകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യും കാരണം ആ ഒരു കോൺവെന്റിൽ അത്തരം ഒരു കിണറ്റിൽ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തപ്പെടുന്ന കണ്ടെത്തപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം സാധാരണ ഒരു ആത്മഹത്യയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അത്തരം ഒരു പ്രവണതയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സമൂഹമാണ് ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതിയാവും പക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു രക്തത്തിന്റെയോ മറ്റോ അത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല ശ്യാമിലേക്ക് വരാം പത്രാപുരം ും ശ്രീ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗണേഷ് കുമാർ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പത്തനാപുരം അവിടെയാണ് സ്കൂൾ അധ്യാപിക കൂടിയായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർ സൂസൻ മാത്യുവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്താണ് സ്ഥലം എം എൽ എ കൂടിയായിട്ടുള്ള താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരം ഇത് രാവിലെയാണെന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു കിണറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി സിസ്റ്ററിനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇത് കോൺവെന്റിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു കിണറാണ് അവിടെ അവിടുന്ന് ആരെയും ഇപ്പം കടത്തി വിടണ്ട എന്ന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് എല്ലാം ആരും അകത്തേക്ക് പോകണ്ട എന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തിലാണ് പോലീസ്
മാത്രമല്ല ബോഡി തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുപോയി പോലീസ് സർജനെ കൊണ്ട് തന്നെ സർജറി ചെയ്യിക്കണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ശ്രീ ഗണേഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ശ്യാം ദേവരാജിന്റെ റിപ്പോർട്ടും അനുസരിച്ച് ഒരു അസ്വാഭാവിക മരണം അത് കൊലപാതകമാണോ എന്നൊക്കെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ശരീരത്തിലടക്കം മുറിപ്പാടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രക്തം അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് തൂണിലടക്കം കിണറിന്റെ തൂണിലടക്കം രക്തമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും താങ്കൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അസ്വാഭാവികത ഉണ്ടെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു അസ്വാഭാവിക മരണമാണ് കാരണം കിണറിനുള്ളിൽ ഒരു മൃതദേഹം കണ്ടു തന്നെ അത് അസ്വാഭാവികമാണ് പിന്നെ ശരീരത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബോഡി വെള്ളത്തിനുള്ളിലാണ് ഇപ്പോഴും അപ്പൊ അത് ശരിയല്ല പക്ഷെ കിണറിന്റെ സൈഡിൽ രക്തം കണ്ടു ഈ സിസ്റ്റർ റൂമിലും ചില രക്തക്കറകൾ കണ്ടു എന്നാണ് പോലീസ് പ്രാഥമികമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കാണാത്ത കാര്യമാണ് എങ്കിലും പോലീസിന്റെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ അവയും രക്തക്കറ കണ്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ കിണറിന്റെ സൈഡിലും രക്തക്കറ കാണുന്നു പിന്നെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടോന്ന കാര്യം ശരീരം പുറത്ത് വന്ന് ഇന്ത് ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ല ബോഡി പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതില് പത്തനാപുരത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച അനുവദിക്കാറില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അപ്പൊ ആ അന്വേഷണം പോലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷിച്ചപ്പോ അത് സാധാരണമായ ഒരു മരണമാണ് എന്നത് ആത്മഹത്യ ആണെന്ന് അത് മറ്റു വന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകം അന്വേഷിച്ച് അതിന്റെ പ്രതിയെ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ആളാണ് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടിരുന്നത് ആ കുട്ടി ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുകളും കഴിയാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു അതൊരു മാനഭംഗ ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ മരണമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പത്തനാപുരം പോലീസ് പത്തനാപുരം എന്ന് പറയുന്ന ആ നിയോജമുണ്ട് നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇതിലിപ്പോ പഴുതടച്ചുള്ള അന്വേഷണം നൂറ് ശതമാനം നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പുണ്ട് സംസാരിച്ചത് അല്പം മുൻപ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ സ്ഥലം റൂറൽ എസ് പി ആയിട്ടുള്ള ബി അശോക് കുമാറുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അശോക് കുമാർ അറിയിച്ചത് ഇപ്പോൾ വിവരം ലഭിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എസ് പി ബി അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്യാം ദേവരാജിലേക്ക് ശ്യാം ഏതായാലും സ്ഥലം എം എൽ എ കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഗണേഷ് കുമാറും പറയുന്നു അത് അസ്വാഭാവിക മരണം തന്നെയാണ് കൊലപാതകമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ ഇനി കണ്ടെത്ത് ഇനി മനസ്സിലാക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ അത് തെളിയുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ശ്യാമിന് ലഭിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോഴും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുകയാണ് നേരത്തെ എം എൽ എ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു മൃതദേഹം ഇതുവരെയും പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ല കാരണം മൃതദേഹം ഈ കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ പരിശോധന സ്ഥല പരിശോധന അടക്കം നടത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കുകയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റുകയും ചെയ്യുക പോലീസ് സർജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പോലീസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തണമെന്നാണ് പത്രാപുരം എം എൽ എ കെ പി ഗണേഷ് കുമാർ അല്പസമയം മുമ്പ് നമ്മളോട് പറയുകയും ചെയ്തത് ഇതിൽ ഒരു ദുരൂപത ഉണ്ട് എന്നത് ദൃശ്യങ്ങളടക്കം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നതാണ് കാരണം പോലീസ് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലീസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന അനുസരിച്ച് മുറിക്കുള്ളിൽ കന്യാസ്ത്രീ താമസിച്ചിരുന്ന കോൺവെന്റിന്റെ കോൺവെന്റിലെ മുറിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചില രക്തപ്പാടുകളുണ്ട് ഒപ്പം ഇവരെ ഇവർ കിണറ്റിലേക്ക് താരിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ടതാണോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല അത്തരം ഒരു കാര്യം അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രം എടുത്തു നോക്കും പക്ഷേ അതിൽ ഒരു അസ്വാഭാവികതയുണ്ട് കാരണം ഇതിന്റെ കിണ കിണറിന് സമീപത്ത് പലയിടത്തു നിന്നും രക്തപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കിണറിന്റെ തൂണിൽ നിന്നും രക്തത്തിന്റെ പാടുകൾ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ മുടി മുറിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് അസ്വാഭാവിക മരണം തന്നെയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ പോലീസ് എന്നാൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒന്നും നമ്മളോട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അന്വേഷണം നടക്കുന്ന നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന ശ്യാം ദേവരാജാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പത്തനാപുരത്ത് കന്യാസ്ത്രീ കോൺവെന്റ് കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു പത്തനാപുരം സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് സ്കൂൾ അധ്യാപിക കൂടിയായ സിസ്റ്റ